আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা তোমরা যারা ক্লাস নাইন বা টেনে আছো বা যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য খুবই সুখবর যে আজকে আমরা ত্রিকোণমিতি খুবই সহজে শিখে যাব তোমাদের যে চ্যাপ্টার নাইন পয়েন্ট ওয়ান আছে সবগুলো অঙ্ক আজকে আমরা করবো খুবই সহজে অথবা যারা জবের প্রার্থী আছেন তাদের জন্য ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাই তো শুরু করি আমরা ত্রিকোণমিতি ত্রি মানে কি তিন তারপরে কোন মিতি মানে তিন কোন পরিমাপ তিন কোন কোথায় থাকে ত্রিভুজে থাকে তো ত্রিভুজ নিয়ে আমরা আলোচনা করি হচ্ছে ত্রিকোণমিতিতে কোন ধরনের ত্রিভুজ অ্যান্সার হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ কোনগুলা একটা ত্রিভুজের যদি কোণের একটা কোণ যদি এক সমকোণ থাকে যে ত্রিভুজের একটা কোণ হচ্ছে এক সমকোণ বাকি দুইটা তো সূক্ষ্ম কোণ তাকে বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজ তা যে ত্রিভুজের একটা কোণ একটা সমকোণ থাকে তার তাকে আমরা যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ বলি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে এখানে সমকোণ এই সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে কি বলে দেখি আমরা জানি সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে কি বলে সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে বলে হচ্ছে অতিভুজ সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে বলা হয় হচ্ছে অতিভুজ আচ্ছা এখন এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে সমকোণের বিপরীত বাহুটা তো অতিভুজ তাহলে বাকি দুইটা বাহুর নাম কি আমরা সবাই বলতে পারবো যে একটা বাহু হচ্ছে লম্ব আর একটা বাহু হচ্ছে ভূমি তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের বিপরীত বাহুটা অতিভুজ ইংলিশ হচ্ছে কি হাইপোটেনাস আর আর দুইটা বাহু যে আছে আর দুইটা বাহুর মধ্যে একটা হচ্ছে লম্ব পারপেন্ডিকুলার আর একটা হচ্ছে ভূমি ভূমি হচ্ছে বেস লম্বকে আরেকভাবে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে বিপরীত বাহু অপোজিট সাইড আর ভূমিকে আরেকভাবে ডাকা হয় অ্যাডজাস্টেন সাইড মানে সন্নিহিত বাহু আচ্ছা এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এটা তো অতিভুজ চিনতে পারলাম এটা লম্ব কোনটা তো আমরা ছোটোবেলা থেকে কীভাবে জবাব দিতাম যে এই যে এই সোজা বরাবর যেটা আছে এটাই লম্ব আর এই বরাবর যেটা আছে এটাই হচ্ছে ভূমি তাই না এভাবে জবাব দিতাম না এটা আর দেওয়া যাবে না এটাতে একটু ভুল আছে ভুল আছে মানে কি আসলে যে কোনো সময় অতিভুজটা বের করা আমার জন্য খুবই সহজ অতিভুজ হচ্ছে জাস্ট যেটা সমকোণ আছে তার বিপরীত বাহুটাই অতিভুজ ঠিক আছে এতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু লম্ব যে আছে এই যে লম্ব এই যে লম্ব আর এই যে ভূমি এই দুটো জিনিস ডিপেন্ড করে আমাদের আলোচনাধীন কোণের উপরে ডিপেন্ড করে লম্ব মানে আমরা মনে রাখবো লম্ব মানে হচ্ছে বিপরীত বাহু লম্ব মানে কি বাহু বিপরীত বাহু আর ভূমি মানে কি সন্নিহিত বাহু ভূমি মানে হচ্ছে সন্নিহিত বাহু আচ্ছা লম্ব মানে বিপরীত বাহু কথার অর্থ কি আসলে লম্ব মানে বিপরীত বাহু কথার অর্থ হচ্ছে আমরা যদি এই কোনটাকে আমি বিবেচনায় নেই যে এই কোনটা এই কোনটা বিবেচনা নিলাম যে এ বি সি এর মধ্যে কোন এটাকে আমি বিবেচনায় নিলাম এ কোনের রেসপেক্টে লম্ব কে তাহলে অ্যান্সার কি হবে আমরা যেটাকে ভূমি মনে করছি সেটাই আসলে লম্ব মানে এই যে নিচেরটা যে আছে বিসিটা হবে লম্ব কার রেসপেক্টে এ কোনের রেসপেক্টে বিসি হচ্ছে লম্ব আর ভূমি কোনটা সন্নিহিত বাহু মানে এর সাথে লাগা যে বাহুটা এখানে তো একটা অতিভুজ আছে অতিভুজ বাদে যে লাগা বাহুটা আছে এই কোনের সাথে যে বাহুটা আছে এবি এটাই হচ্ছে ভূমি তাহলে লম্ব কোনটা আর ভূমি কোনটা এটা কিন্তু ভালো ভালো করে বুঝতে হবে লম্ব মানে হচ্ছে বিপরীত বাহু যে কোন নিয়ে আমি চিন্তা করব অবশ্যই এই কোন নিয়ে চিন্তা করলে তাহলে আবার নর্মালটাই হচ্ছে তাই না যে এইটার বিপরীত বাহুটা হচ্ছে লম্ব মানে এবিটা তখন লম্ব হয়ে যাবে সিকোনের রেসপেক্টে আর এই এর সাথে যে কোনটা বাহুটা লাগানো থাকবে সেটা হবে হচ্ছে ভূমি তা আমাদের নর্মাল হয়ে যাবে তখন যদি এরকম করে বাঁকানো একটা সমকোণী দীর্ঘুজ থাকে পারা যাবে না এখন থেকে পারা যাবে এটা যদি সমকোণ হয় তাহলে অতিভুজ কোনটা লম্ব কোনটা ভূমি কোনটা এটা ডিপেন্ড করবে আমি ধরলাম যে এই থিটা এই থিটার রেসপেক্টে অতিভুজ লম্ব আর ভূমি আমরা বের করব তাহলে পারা যাবে না এখন পারা যাবে সবাই পারবো না এই যে সমকোণ যে আছে এই সমকোণের বিপরীত বাহুটা কি অতিভুজ সমকোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ আর থিটা কোনের রেসপেক্টে বের করতে বলেছে তাহলে যে কোনটা আলোচনাধীন কোন থাকবে তার বিপরীত বাহুটা হবে লম্ব এবং থিটার সাথে অতিভুজ বাদে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ভূমি ক্লিয়ার সবাই বুঝেছি তাহলে লম্ব আর ভূমি নিয়ে কিন্তু কনফিউজ হওয়া যাবে না আমরা যেই কোন নিয়ে আলো যেই কোনটা নিয়ে আলোচনা করব তার বিপরীত বাহুটাই হচ্ছে লম্ব আর তার সাথে অতিভুজ বাদে যে আরেকটা বাহু থাকবে সেটাই হচ্ছে ভূমি ক্লিয়ার আমরা এটা জানি ওকে ঠিক আছে এখন তার মানে আমাদের একটা সমকোণী ত্রিভুজে আমরা দেখলাম যে তিনটা তো বাহু থাকে তাই না এই যে তিনটা যে বাহু থাকে এই তিনটা বাহু নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করছি এই তিনটা বাহু আচ্ছা এটা কি পাশে রেখে দেই হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এই সমকোণী ত্রিভুজে কি কি বাহু পাইলাম একটা হচ্ছে লম্ব আর একটা হচ্ছে ভূমি 
আরেকটা হচ্ছে অতিভুজ আচ্ছা ত্রিকোণমিতিতে আমরা এই তিনটার যে এই তিনটা যে আছে এই তিনটার অনুপাত অনুপাত নিয়ে আমরা পড়ালেখা করি অনুপাত যেমন অনুপাত মানে কি ভাগ অনুপাত রেশিও ভাগ মানে লম্ব ভাগ ভূমি ভূমি ভাগ লম্ব লম্ব তারপরে লম্ব ভাগ অতিভুজ ভূমি ভাগ অতিভুজ অতিভুজ ভাগ ভূমি এগুলো নিয়ে এই এই অনুপাতগুলো নিয়ে আসলে আমরা বিবেচনা করি এই অনুপাতগুলোকে আমরা কি নামে ডাকি সেগুলো খুবই পরিচিত নাম তোমরা এখনও যদি একেবারে জিরো থেকেও শুরু করো তাও নামটা শোনার কথা আমরা নাম শুনেছি না সাইন থিটা নাম শুনেছিলাম সাইন থিটা এই যে সাইন থিটা অ্যাকচুয়ালি কি মিনিং বহন করে মনে করো এই একটা ত্রিভুজ যে আছে এইটার আলোচনাধীন কোনটার মান হচ্ছে থিটা এটা যদি থিটা হয় সে আলোচনা করতেছে থিটা কোন নিয়ে এই সাইন থিটা এইটা হচ্ছে এই সাইন থিটাটা একটা অনুপাত চিন্তা করি আমরা এই সাইন থিটাটা একটা অনুপাত কার কার অনুপাত দুইটা বাহুর অনুপাত সাইন থিটাটা কোন দুইটা বাহুর অনুপাত অ্যান্সার হচ্ছে সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ব ভাগ অতিভুজ সাইন থিটা মানে কি বলতো লম্ব ভাগ অতিভুজ সাইন থিটা দিয়ে আমরা প্রকাশ করব লম্ব ভাগ অতিভুজ এটাকে হ্যাঁ তাহলে সাইন থিটা দিয়ে আমরা লম্ব ভাগ অতিভুজকে প্রকাশ করব তাহলে এই এটা তো অনেকের মনে থাকবে না মনে রাখার জন্য আমরা কি একটা ছন্দ ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সাগরে লবণ অতি সাগরে লবণ অতি ফুলবাদি এই ছন্দ দিয়ে আবার কিভাবে করে সাইন থিটা ইকুয়াল লম্ব বাই অতিভুজ মনে থাকে দেখো তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবা পারবা না দেখো এই যে এখানে যে সাগরে আছে সাগরে সাগরে দিয়ে সাইন থিটা আচ্ছা লম লবণ লবণ দিয়ে লম্ব আর অতি অতি দিয়ে অতিভুজ তাহলে দেখো তো আমরা এইভাবে করে বলতে পারি না যে সাইন থিটা সমান লম্ব ভাগ অতিভুজ সাগরে লবণ অতি সাইন থিটা সমান লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে সাইন থিটা আমরা পেয়ে গেলাম যে কিভাবে করে সাইন থিটার রেশিওটা বের করতে পারবো যে লম্বকে অতিভুজ দিয়ে ভাগ করলে আমরা সাইন থিটা পাবো আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে কস থিটা কার কার রেশিও অ্যান্সার হচ্ছে ভূমি ভাগ অতিভুজ আচ্ছা একটা জিনিস আমি বলে দিই লম্ব ভাগ অতিভুজের জায়গায় বিপরীত বাহু ভাগ অতিভুজ দেওয়া থাকতে পারে না কারণ লম্ব মানেই বিপরীত বাহু ভূমি মানেই কি সন্নিহিত বাহু দেওয়া থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ তুমি তুমি যেটাই বলো না কেন কোনো প্রবলেম নাই তাহলে ভূমি ভাগ অতিভুজ এটা কিভাবে আমরা মনে রাখবো বলতো এটা মনে রাখার জন্য আমাদের সিস্টেম কি হবে কবরে কবরে ভূত অতি কবরে ভূত অতি আচ্ছা কবরে ভূত অতি এই কথাটা যে আমি বললাম এখন দেখো তো এই কবরে ভূত অতি দিয়ে কিভাবে মনে রাখবো বলো সেম ভাবে না কবরে কবরে মানে কি কস থেটা ভূত দিয়ে কি বুঝবো ভূমি আর অতি দিয়ে কি বুঝবো বলো অতি ভুজ পারা যাবে তাহলে কস্তিটা সমান ভূমি ভাগ অতি ভুজ কস্তিটা সমান ভূমি ভাগ অতি ভুজ আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে এরপরে হচ্ছে আমাদের আসতেছে এরপরে আমাদের আসতেছে ট্যান থেটা তাহলে ট্যান থেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি ট্যান থেটা ট্যান থেটা সমান হচ্ছে লম্ব ভাগ ভূমি লম্ব ভাগ ভূমি তাহলে এইটা বের করার যে আমাদের ছন্দ সেটা হচ্ছে ট্যারা লম্বা ভূত মানে অনেক সময় আমরা কি আর মানে পড়াশোনাকে অনেক বোরিং করে ফেলি বোরিং করার দরকার নাই মজা করবা আরে মজা করে এগুলো ছন্দ পড়বা দেখবা যে ছন্দ দিয়ে দিয়ে মনে রাখবা পড়াশোনাকে অনেক ইন্টারেস্টিং করতে হবে পড়াকে প্যারা প্যারার মতো লাগলে তাহলে কিন্তু আগাতে পারবা না তোমাকে অবশ্যই পড়াশোনাকে ভালোবাসতে হবে যে হ্যাঁ সুন্দর করে মজা করে পড়তেছি দেখো ট্যারা ট্যারা লম্বা ভূত ট্যারাতে হচ্ছে ট্যান থেটা লম্বাতে লম্ব আর ভূতে কি বলতো ভূমি তাহলে আমরা এই তিনটা কি পেয়ে যাব না যে সাইন থিটা সমান লম্ব ভাগ অতিভুজ কস্তিটা সমান ভূমি ভাগ অতিভুজ ট্যান থিটা সমান লম্ব ভাগ ভূমি কিভাবে পাইলাম এই যে ছন্দ ব্যবস্থা থাকবে সাগরে লবণ অতি কবরে ভূত অতি ট্যারা লম্ব ভূত সাগরে লবণ অতি সাইন থিটা ইকুয়াল লম্ব ভাগ অতিভুজ কবরে ভূত অতি কস্তিটা ইকুয়াল ভূমি বাগ অতি ভাগ অতিভুজ ট্যারা লম্ব ভূত ট্যান থিটা ইকুয়াল লম্ব ভাগ ভূমি মনে থাকবে ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে মুস্তরে ফেলো কিন্তু খুবই দরকার এগুলো কিন্তু আমার খুবই দরকার হবে আমাদের 
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা কয়টা রেশিও পাইলাম বলতো তিনটা রেশিও পাইলাম সাইন থিটা কস থিটা টেন থিটা আরও কি কোনো রেশিও আছে আছে আরও কি রেশিও আছে অবশ্যই আছে দেখো খেয়াল করো আরও কি রেশিও আছে তোমরা মনে রাখবা ট্যান থিটার অপোজিট হচ্ছে কোটেন বা কট থিটা হ্যাঁ কোটেন বা হচ্ছে কট থিটা এই কট থিটা হচ্ছে কার অপোজিট বলতো ট্যান থিটার বিপরীত মানে ওয়ান ভ্যাক ট্যান থিটা হ্যাঁ ট্যান থিটার বিপরীত ট্যান থিটার যদি বিপরীত হয় দেখো খেয়াল করে যে সাইন থিটা মানে তুমি কি লিখছো সাইন থিটা সরি ট্যান থিটা মানে কি লিখছো লম্বভাগ ভূমি তাহলে একটি কট থিটা কি লিখবা অপোজিট তো কট থিটা হচ্ছে ট্যান থিটার অপোজিট মানে উল্টাই দিবা মানে ভূমিটাকে উপরে দিবা লম্বটাকে নিচে দিবা তাহলে এখানে ভূমি ভাগ লম্ব হয়ে যাবে তাই না উপরে দিবা ভূমি নিচে দিবা লম্ব হয়ে গেল আচ্ছা কে কার অপোজিট এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে ট্যান থিটার অপোজিট হচ্ছে কট থিটা এইবার কস থিটার অপোজিট হচ্ছে সেক থিটা কস থিটার অপোজিট হচ্ছে সেক থিটা হ্যাঁ সেক থিটা এই সেক থিটা সমান হচ্ছে ওয়ান ভাগ কস থিটা আচ্ছা কস থিটার কি ছন্দ ছিল কবরে ভূত অতি কবরে কবরে মানে কস ভূত ভূত মানে ভূমি অতি মানে অতিভুজ ভূমি ভাগ অতিভুজ ছিল তাহলে ভূমি ভাগ অতিভুজ উল্টাই যদি দিই অতিভুজ ভাগ ভূমি হবে তার মানে সেক থিটা মানে হবে অতিভুজ ভাগ ভূমি অতিভুজ ভাগ হবে ভূমি আচ্ছা তারপরে লাস্ট ওয়ান আমাদের এখানে এখানে আসবে হচ্ছে কোসেক থিটা কোসেক থিটা কোসেক থিটা কার অপোজিট সেটা হচ্ছে সাইন থিটার অপোজিট সাইন থিটা কি ছিল সাগরে লবণ অতি সাগরে কি অতি লবণ অতি সাগরে সাইন লবণ হচ্ছে লম্ব অতীতে অতিভুজ তাহলে এটাকে উল্টাই দিলে লম্ব ভাগ অতিভুজকে উল্টাই দিলে অতিভুজ ভাগ লম্ব হয়ে যাবে কারণ কোসেক থিটা সমান হবে অতিভুজ ভাগ লম্ব তাই না ক্লিয়ার সবাই বুঝছ আচ্ছা ঠিক আছে খেয়াল করো অতিভুজ ভাগ লম্ব ছয়টাই বুঝে গেছি আমরা এই ছয়টা মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ কিভাবে করবা এই তিনটা ছন্দ দিয়ে সাগরে লবণ হতে কবরে ভূত হতে ট্যানা লম্বা ভূত আর বাকিগুলো মনে রাখবো যে কট হচ্ছে ট্যানের উল্টা সেক হচ্ছে কসের উল্টা কোসেক হচ্ছে সাইনের উল্টা মুখস্থ হইছে যে কোনোটা ধরলে পারবা তো মুখস্থ করে ফেলো এখনই মুখস্থ করে ফেলো একবারে টাইম নষ্ট করো না একেবারে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এখনই কোনো টাইম নষ্ট করা যাবে না ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা এখন তাহলে মিশাই দেই তাহলে আমাদের এখন আমরা একটু সামারি করব এবং কি কি সূত্র মনে রাখতে হবে আমাদের অঙ্ক করার জন্য সেটাও দেখব আচ্ছা দেখো খেয়াল করো এখন দেখো খেয়াল করো যে এই সমকোণী ত্রিভুজের এই তিনটা যে বাহু আছে এই তিনটা বাহু দিয়ে যে সূত্রগুলো আসছে আমরা একটু আগে দেখলাম এই সূত্রগুলোকে যদি আমি লিখে ফেলি সূত্রগুলো লিখলে কীরকম হবে দেখো যে সাইন থিটা সাইন থিটা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান ভাগ কোসেক থিটা তাই না কারণ কোসেক থিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই সাইন থিটা এইটা মানেই তো কি কোসেক থিটা ইকুয়াল ওয়ান ভাগ সাইন থিটা সাইন থিটার অপোজিট হচ্ছে কোসেক থিটা তার মানে কি কোসেক থিটাকে অপোজিট করলেও সাইন থিটা পাওয়া যাবে এই জিনিসটা বুঝছি আচ্ছা এর সাথে আমরা যদি এখন বলি যে কস থিটা সমান কার কস থিটার অপোজিটটা কী ছিল বলতো সেক থিটা তার মানে সেক থিটাকে উল্টাই দিলে তুমি কস থিটাটা পাবা এই একইভাবে সেক থিটা সমান কি পাবো বলতো ওয়ান বাই কস থিটা পাবো তাই না বুঝছ কি মানে কে কার উল্টা সাইন থিটার অপোজিট হচ্ছে উল্টা হচ্ছে কোসেক থিটা একটু আগে মুস্ত করতে বললাম সাইন থিটার উল্টা কোসেক থিটা কস থিটার উল্টা সেক থিটা আরেকটা কার উল্টা ছিল কে কার উল্টা ছিল সেটা হচ্ছে ট্যান থিটার উল্টা হচ্ছে কর থিটা তার মানে কর থিটার উল্টা হচ্ছে কর থিটার উল্টা হচ্ছে ট্যান থিটা এই তো এতটুকু তো উল্টা উল্টি গুলো তো বুঝছ কে কার উল্টা তাই না কে কার উল্টা এটা কিন্তু মুখস্থ করে ফেলতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এ পর্যন্ত ধরো মুখস্থ হইল এখন তার সাথে আরেকটা জিনিস দেখে নাও সেটা হচ্ছে সাইন থিটা তো লম্ব ভাগ অতিভুজ কস থিটা ভূমি ভাগ অতিভুজ এই সাইন থিটার কস থিটা যদি ভাগ করা যায় তাহলে অতিভুজ অতিভুজ কাটা যে লম্ব ভাগ ভূমি থাকে যেইটা চলে আসে আসলে ট্যান থিটা লম্ব ভাগ ভূমি মানে তো ট্যান থিটা সেই জন্য ট্যান থিটার সমান আরেকটা সূত্র হচ্ছে ট্যান থিটার সমান সাইন থিটা বা কস থিটা ঠিক আছে আর কি সূত্র আছে আর কি সূত্র আছে আর কিছু ওয়ানের সূত্র আছে ওয়ান তিনটা ওয়ানের সূত্র আছে তিনটা তিনটা ওয়ানের সূত্র আছে তাহলে এগুলো আগে মুখস্থ করে ফেলবা যে কে কার উল্টা এবং এইটা 
এইটা বাদ দিয়ে আর তিনটা সূত্র আছে মুখস্থ করলে নয় পয়েন্ট এক একবারে শেষ আমি আগে দেখাচ্ছি যে কি কি সূত্র তোমার মনে রাখতে হবে কারণ সূত্র যদি মনে না থাকে তাহলে কি করবা তাহলে তো অঙ্ক করতে পারবো না সূত্র এগুলো মনে রাখতে হবে যে সাইন থিটার অপোজিট কসেক থিটা কোসেক থিটার অপোজিট সাইন থিটা কস থিটার অপোজিট সেক থিটা সেক থিটার অপোজিট কস থিটা ঠিক আছে ওই অপোজিটগুলো মানে জাস্ট সাইনের উপর উল্টা হচ্ছে কোসেক কসের উল্টা সেক ট্যানের উল্টা কট এতটুক আর ট্যান থিটা ইকুয়াল সাইন থিটা ভাগ কস থিটা মনে থাকবে আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা জিনিস শিখব সেটা হচ্ছে যে কোনগুলো হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ সেটা আমরা শিখব কোনগুলো ওয়ান ওয়ান কোনগুলো সেটা হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি এখানে ওয়ান যেটা আচ্ছা সেটা সেটা শেখার আগে আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখাই সেটা হচ্ছে একটা জিনিস কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে যদি তোমার সাইন স্কোয়ার থিটা থাকে মনে করো তোমার কাছে কি আছে বলো তো সাইন স্কোয়ার থিটা আছে তাহলে কিন্তু ওয়ান বাই কস স্কোয়ার কোসেক স্কোয়ার থিটা হবে অথবা কোসেক স্কোয়ার থিটা থাকলে এখানে কিন্তু স্কোয়ার হবে মানে এক পাশে স্কোয়ার থাকলে কি আরেক পাশে স্কোয়ার দিব মনে করো কটে ওয়ান বাই কট স্কোয়ার থিটা আছে তাহলে টেন স্কোয়ার থিটা হবে টেন স্কোয়ার থিটা থাকলে সাইন স্কোয়ার ভাগ কস স্কোয়ার থিটা হবে মানে এক পাশে স্কোয়ার থাকলে কিন্তু আরেক পাশেও স্কোয়ার হবে এক পাশে কিউব থাকলে আরেক পাশেও কিউব হবে এটা তো বুঝি তাই না এটা তো আর বলার প্রয়োজন নেই সবাই তো বুঝছে এটা এটা বুঝছো না মানে আমাকে যদি বলা হয় যে হ্যাঁ ওয়ান বাই কস স্কোয়ার থিটা কত কোসেক স্কোয়ার থিটা কত তাহলে বলতে হবে ওয়ান বাই কোসেক থিটা হচ্ছে সাইন থিটা তাহলে কোসেক স্কোয়ার দিলে সাইন স্কোয়ার থিটা হবে রাইট বুঝছি তাহলে ওয়ান বাই কট থিটা কত ওয়ান বাই কট থিটা হচ্ছে টেন থিটা ওয়ান বাই কট স্কোয়ার থিটা কত টেন স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের একবারে বেসিক জিনিস এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তাই এটা আবার আনলাম আচ্ছা ঠিক আছে এখন আর তিনটা সূত্র মনে রাখার চেষ্টা করো এই তিনটা সূত্র সেটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা আর কস স্কোয়ার থিটা এই দুটো যোগ করলে আসলে ওয়ান আসে আবার সেক স্কোয়ার থিটা আর টেন স্কোয়ার থিটা বিয়োগ করলে ওয়ান আসে আর কোসেক স্কোয়ার থিটা থেকে কট স্কোয়ার থিটা বিয়োগ করলে ওয়ান আসে এখানে দেখো লাস্টের দুইটা কিন্তু একই টাইপের সেকের জায়গায় কোসেক আর টেনের জায়গায় কট দিয়ে দিলে তাহলে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ওয়ান যেমন সেরকম কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান ঠিক আছে আর সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার তো ওয়ান আছে এগুলো থেকে আরও কিছু সূত্র বলা যায় যেমন সাইন স্কোয়ার থিটা যদি তুমি ডান বাম পাশে রাখো আর বাকি দুটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে যাও তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল কি হবে ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা অথবা কস স্কোয়ার থিটাকে যদি তুমি বাম পাশে রাখো তাহলে কস স্কোয়ার থিটা সমান কি হবে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তাই না এগুলো তার মনে রাখার প্রয়োজন নেই এটা তো এমনিতেই বোঝা যায় যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ওয়ান তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা হবে ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা হবে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এটা তো এমনিই বোঝা যায় আর এখান থেকে যদি সেক স্কোয়ার থিটাটা এই বাম পাশে রাখো তাহলে এই পাশে দাঁড়াবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে তার মানে সেক স্কোয়ার থিটাটা হচ্ছে বড় বড়টা এটা সমান হচ্ছে টেন স্কোয়ার থিটার সাথে ওয়ান যোগ করলে সেক স্কোয়ার থিটা হয় অথবা যদি টেন স্কোয়ার থিটা বের করতে চাও টেন স্কোয়ার থিটা সেক স্কোয়ার থিটার চেয়ে ছোটো কতটুকু ছোটো ওয়ান ছোট তার মানে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান হবে সেইভাবে এটাও এটাও তুমি মনে রাখতে পারো যে তোমাকে যদি কোসেক স্কোয়ার থিটা বের করতে দিই তাহলে হবে ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থিটা কারণ কোসেক স্কোয়ার থিটাটা বড় কট স্কোয়ার হয়েছে কিন্তু কট স্কোয়ার থিটা বের করতে বললে কোসেক স্কোয়ার থিটা থেকে এক মাইনাস করতে হবে ঠিক আছে তো এই সূত্রগুলো কীভাবে করে আসে এটা নিয়ে আমার একটা কিন্তু ভিডিও আসে যে কীভাবে আসছে এটা কিছুই না জাস্ট পিতা করে সূত্রে অ্যাপ্লাই করে এই সূত্র এই সূত্রগুলো আসছে এটা এখন সে কামনা করেন আজকে তো আমরা নয় পয়েন্ট এক একবারে পূর্ণ সমাধান করব এটা করে আসলে আমরা টাইম নষ্ট করবো যে কীভাবে আসছে সূত্রগুলো তাহলে আমাদের সূত্র সব জানা শেষ কী কী সূত্র জানছি কে কার উল্টা যে সাইন থিটা সাইন থিটার উল্টা হচ্ছে কোসেক থিটা কস থিটার উল্টা সেক থিটা ট্যান থিটার উল্টা হচ্ছে কট থিটা এগুলো এই এগুলো হচ্ছে উল্টা আর সাইন সাইন থিটার কস থিটা ভাগ করলে ট্যান থিটা পাওয়া যায় মানে ট্যান থিটা কল সাইন থিটা ভাগ কস থিটা আর এই কয়েকটা সূত্র মনে থাকবে না সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার ওয়ান সেক স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার ওয়ান কোসেক স্কোয়ার মাইনাস কট স্কোয়ার ওয়ান সূত্র শেষ এখন আমরা অঙ্ক করা শুরু করব দেখবা যে কত সহজ হবে নয় পয়েন্ট এক অনুশীলনটা আমরা এখন শুরু করব
তো নয় পয়েন্ট এক অনুশীলনের এক নাম্বার কোয়েশ্চেন এক নাম্বার কোয়েশ্চেনে কী দেওয়া আছে যে নিচের গাণিতিক উক্তিগুলো সত্য মিথ্যা যাচাই করো এবং উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিতে বলছে উত্তরের পক্ষে পক্ষে তোমাকে যুক্তি দিতে বলছে তো খুবই সহজ কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো দেখো ট্যান এর মান সর্বদা একের চেয়ে কম ট্যান এর মান সর্বদা একের চেয়ে কম আচ্ছা দেখা যাক যে ট্যান এর মান কি আসলেই সর্বদা একের চেয়ে কম এটা কি সত্য আচ্ছা একের যে ক নম্বরটা আছে এই ক নম্বরটা কি সত্য নাকি মিথ্যা তুমি আগে চিন্তা করো তো এইটা হচ্ছে ট্যান এ ট্যান এ কথাটার অর্থ কি একটা যদি তোমার ত্রিভুজ থাকে সেটার যে কোনো একটা কোণের বিপরীত বাহুটাকে লম্ব বলে এবং ওই যে যেটা আমরা আলোচনা করতেছি তার বিপরীত বাহুটাকে লম্ব বলে এবং সন্নিহিত বাহু হচ্ছে সাতের বাহুটা তাই না আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো যে এই ট্যান এর মান এটা যে উক্তিটা করছে এটা কিন্তু উক্তিটি হচ্ছে মিথ্যা উক্তিটি হচ্ছে কি বলতো উক্তিটি হচ্ছে মিথ্যা উক্তিটি কেন মিথ্যা তোমার মধ্যে কোশ্চেন জাগতে পারে না যে কেন মিথ্যা এটারই তো আমরা এখন যুক্তি দিব যুক্তিটা দেখো যুক্তি যুক্তিটা হচ্ছে যে তোমরা আমাকে বলো যে ট্যান এ মানে কি আসলে ট্যারা লম্বা ভূত ট্যারা লম্বা ভূত ট্যান তিটার সমান লম্ব ভাগ ভূমি তাহলে ট্যারা লম্বা ভূত মানে লম্ব ভাগ হচ্ছে ভূমি তাই না লম্ব ভাগ হচ্ছে ভূমি এখন এই ট্যানি এর মান সর্বদা একের চেয়ে কম এই একের চেয়ে কম যদি হতে হয় তার মানে কি সব সময় কি লম্বের চেয়ে ভূমি সবসময় বড় হয় কথা কি সত্য অবশ্যই সত্য না লম্ব বড় হতে পারে আবার ভূমিও বড় হতে পারে তার মানে ট্যানি এর মান লম্ব বড় হলে লম্ব যদি ভূমির চেয়ে বড় হয় তাহলে কিন্তু ট্যানি এর মান ওয়ানের চেয়ে বড় হবে আবার লম্বের চেয়ে যদি ভূমি ছোট হয় তাহলে কিন্তু ট্যানি এর মান কি হবে ওয়ানের চেয়ে ছোট হবে কারণ নিচেরটা বড় উপরেরটা ছোট তাহলে ওয়ানের চেয়ে ছোট কারণ ভাওনাংশ আসলে ওয়ানের চেয়ে ছোট আসতে আসে উপরেরটা বড় নিচেরটা ছোট তখন কি ওয়ানের চেয়ে বড় তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু যেহেতু লম্ব গ্রেটার দেন ভূমি হতে পারে হতে পারে যেহেতু লম্ব গ্রেটার দেন কি ভূমি হতে পারে সুতরাং ট্যান এ এর মান ওয়ানের চেয়ে লম্ব লম্ব যেহেতু গ্রেটার দেন ভূমি হতে পারে মানে লম্ব ভূমির চেয়ে বড় হতে পারে তার মানে যখন লম্ব ভূমির চেয়ে বড় তার মানে তখন কি ওয়ানের চেয়ে বড় হবে ট্যান এর মান ওয়ানের চেয়ে বড় হবে হ্যাঁ ট্যান এর মান ওয়ানের চেয়ে বড় হবে কিন্তু বলছে যে ট্যানের মান সর্বদা ওয়ানের চেয়ে ছোট কথা সত্য না ট্যানের মান ওয়ানের চেয়ে ছোটো হইতে পারে বড় হইতে পারে সর্বদা ওয়ানের চেয়ে ছোটো এটা কথা বলা যাবে না তার মানে উক্তিটা হচ্ছে ভুল এটা সাই মানে এটা এটা আমরা একটু পরে আরও মানে এই যে এই টাইপের অঙ্ক এই জিনিসগুলো দেখব দেখো এইবার দেখো খ নাম্বারটা খ নাম্বার বলছে কটে হলো খ নাম্বারে কি বলছে দেখো তো খ নাম্বার বলছে কট এ হলো কট এবং এর গুণফল এটা কি সঠিক একটু আগে আমরা পড়ছি না যে কটে কি আসলে কি এই এই দুটোর গুণফল কটে কটে কি আসলে কট আর এর গুণফল এটা কি সত্য অবশ্যই সত্য না উক্তিটাই ভুল উক্তিটা কিন্তু মিথ্যা হ্যাঁ সত্য সত্য মিথ্যা বলছে তার মিথ্যা এটা কি উক্তিটি হচ্ছে মিথ্যা যুক্তি কি বলো যুক্তি কি যুক্তি হচ্ছে এই কট এ কট এ মানে হচ্ছে কোট্যাঞ্জেন্ট সেটা আসলে কি সেটা আসলে দুইটা বাহুর অনুপাত কট এ মানে হচ্ছে ট্যানের ট্যানের বিপরীত ট্যানের বিপরীত মানে কি ট্যারা লম্বা ভূত মানে ট্যারা লম্বা ভূত মানে ট্যান থিটার সমান লম্ব ভাগ ভূমি ছিল এটার উল্টা মানে ভূমি ভাগ লম্ব হবে তার মানে দুইটা বাহুর অনুপাত নির্দেশ করতেছে ভূমি ভাগ লম্ব ভূমি ভাগ লম্ব তার মানে যেহেতু ভূমি ভাগ লম্ব তার মানে কি আসলে যে এই এইটা আসলে এই অতএব কট এ কট ও এর গুণফল নয় এর গুণফল নয় এটা বরং কি নির্দেশ করতেছে বলতো দুইটা বাহুর অনুপাত নির্দেশ করতেছে রাইট ক্লিয়ার আচ্ছা বুঝে গেছ দুইটাই ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসো তিন নাম্বার তিন নাম্বারে দেখো তো গ নাম্বারটা একটু চেক করো গ নাম্বারটা একটু চেক করো দেখো গ নাম্বারটা গ নাম্বারে বলছে যে 
এর কোন কোন মানের জন্য sec theta 12 by 5 এটা কি হতে পারে কিনা দেখো তো আমরা আমরা এই এই উক্তিটাকে একটু আমরা চিন্তা করি যে আগে আমরা যুক্তিটা একটু আমরা চিন্তা করি যুক্তি দিয়েই তো আসলে ওটাকে আমাকে বলতে হবে sec theta বলো sec sec a কার উল্টা sec হচ্ছে cos এর উল্টা cos কি ছিল কবরে ভূত অতি কবরে মানে cos ভূত মানে ভূমি অতি ভূত ভূমি ভাগ অতি ভূত এর উল্টা তার মানে অতি ভূত ভাগ ভূমি হবে অতি ভূত ভাগ ভূমি তাহলে দেখো তো এইখানে এইখানে দেখো যে sec a ইকুয়াল দেওয়া আছে হচ্ছে 12 ভাগ 5 তাহলে এই অতি ভূতের মান 12 আর ভূমির মান 5 এটা হতে পারে কিনা অবশ্যই অতি ভূত তো বড় ভূমি তো ছোট এটাই হবে অতি ভূত তো আসলে একটা সমকোণী ত্রিভুজের সবচেয়ে বড় বাহু কি অতি ভূত তো অতি ভূত তো বড়ই হবে আর ভূমি তো ছোটই হবে এটাই ঠিক আছে তার মানে অবশ্যই 12 ভাগ 5 হতে পারে ঠিক আছে এটা উল্টাটা হলে হতে পারত না যদি 5 ভাগ 12 দাও থাকতো অতি ভূতটা ছোট আর ভূমিটা বড় তাহলে হতে পারত না ঠিক আছে তাহলে এটা যেহেতু হতে পারে তার মানে উক্তিটি হচ্ছে সত্য এটা হতে পারে উক্তিটি হচ্ছে সত্য তার মানে এখানে বলতে বলতে হবে যে অতি ভূত অতি ভূত 12 হলে ভূমি 5 হতে পারে হুম অতি ভূত 12 হলে ভূমি 5 হতে পারে কারণ অতি ভূত তো ভূমির চেয়ে বড় হবে এটাই স্বাভাবিক এটা হতে পারে তার মানে উক্তিটা হচ্ছে সত্য রাইট ওকে ঠিক আছে এবার আসো ঘ নম্বরে ঘ নম্বরে আচ্ছা ঘ নম্বরে কি বলছে কস কস হলো কোট্যাঞ্জেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ কোট্যাঞ্জেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ কস এতক্ষণ থেকে কোট্যাঞ্জেন্ট বললাম না কোট্যাঞ্জেন্ট হচ্ছে এটা উক্তিটা কি আসলে মিথ্যা উক্তিটি উক্তিটি হচ্ছে মিথ্যা কেন বলো একটু আগে আমরা আমরা বললাম না কি করলাম কোট্যাঞ্জেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ কি কোট্যাঞ্জেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে কোট্যাঞ্জেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ সংক্ষিপ্ত রূপ রূপ কট হ্যাঁ এটাই এটাই হচ্ছে যুক্তি এটা কস হবে না কস তো আর কোট্যাঞ্জেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ না বলা তো কসের কস কার সংক্ষিপ্ত রূপ কোসাইনের সংক্ষিপ্ত রূপ কোসাইন কোসাইনের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে কস ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বার ক্লিয়ার আসো খুবই সহজ কিন্তু না এক নাম্বারের লজিক দিয়ে ভাল লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে দুই নাম্বারে চলে আসি খ নাম্বার দুই নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে সাইনে সমান দেখতে পাচ্ছ তোমরা কোশ্চেনটা দেখো ভালো করে হ্যাঁ দেখো কি লেখা আছে হ্যাঁ দেখা যায় আচ্ছা কি কি লেখা আছে যে সাইনে সমান থ্রি বাই ফোর এর অন্যান্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো বের করো খেয়াল করো সাইনে সমান থ্রি বাই ফোর এই অঙ্কটা দুইভাবে করা যায় একটা বইয়ের নিয়ম আছে বইয়ের নিয়মে সাইনে সমান লম্ব ভাগ অতিভুজ করে লম্বের মান থ্রি ধরা হয়েছে আর ভূমি অতিভুজের মান চার ধরা হয়েছে কিন্তু এর চেয়ে লজিক্যাল হচ্ছে যে এটা যেহেতু অনুপাত সরাসরি মানটা না ধরাটাই ভালো সরাসরি মান না ধরে এগুলোকে থ্রি এক্স আর ফোর এক্স এইভাবে করে ধরাটা বেটার ঠিক আছে বইয়ের নিয়মে ধরলে যে সারা কাটা দিবে তা না তবে বেশি অ্যাকুরেটভাবে আমরা করি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো এখানে দেওয়া আছে আমরা লিখি যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে যে সাইন এ সমান হচ্ছে থ্রি ভাগ ফোর থ্রি ভাগ ফোর আচ্ছা আবার সাইনে সমান আমরা কি বলতে পারি বলো তো সাগরের লবণ অতি তার মানে লবণ মানে লম্ব ভাগ হচ্ছে অতিভুজ লম্ব ভাগ হচ্ছে অতিভুজ আজকে কিন্তু আমার এখনই মানে পিথাগোরাসের ফর্মুলা প্রয়োজন হবে তোমরা কি পিথাগোরাসের ফর্মুলা সবাই জানো তো নাকি সবাই জানো রাইট দেখো পিথাগোরাসের ফর্মুলা কি জানি ছিল পিথাগোরাসের ফর্মুলাটা কি ছিল যে পিথাগোরাসের ফর্মুলার অনুসারে এই যে সমকোণ যে আছে সংকরের বিপরীত বাহুটা তো অতিভুজ অতিভুজটাকে যদি আমরা সি বলি আর বাকি দুই বাহুকে যদি এ বলি এ আর বি বলি তাহলে অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান হচ্ছে বাকি দুই বাহুর উপর বর্গের যোগফলের সমান এরকম ছিল সেখান থেকে অতিভুজের মান যদি তুমি বের করতে চাও যেহেতু অতিভুজ একটা দৈর্ঘ্য এটা তো আর মাইনাস হতে পারে না তাহলে রুট দিব এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা অতিভুজের মান 
অতিভুজন মানে পিথাগোরাসের ফর্মুলা কি বলছে যে অতিভুজের উপর বর্গ মানে অতিভুজের উপর স্কয়ার দিলে সেটা a এর উপর স্কয়ার প্লাস b এর উপর স্কয়ার তাহলে এখান থেকে অতিভুজ সমান হবে √ অফ a √ অফ a² b² স্কয়ার √ অফ a² b² বুঝছো এখন যদি অন্য কিছু দেওয়া থাকতো যে আমার যদি অতিভুজের মানই দেওয়া থাকে ধরো a এর মান বের করতে বললো শুধু মনে রাখতে হয় এইভাবে যে অতিভুজের উপর স্কয়ার মাইনাস হবে আরেকটা বাহুর উপর স্কয়ার তারই √ করে দিলে অপর বাহুটা পাওয়া যাবে অথবা b এর বেলাও সেম কথা যে √ করে দিব অতিভুজের উপর স্কয়ার মাইনাস আরেকটা বাহুর উপর স্কয়ার দিলে অপর বাহুটা পাওয়া যাবে মানে c স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার তার √ ওভার দিলে b পাওয়া যাবে c স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তার √ দিলে আমাদের a পাওয়া যাবে আর c বের করতে হলে প্লাস a এর স্কয়ার প্লাস a এর স্কয়ার তার উপরে √ দিব এই হলো পিথাগোরাসের এতটুকু জানলেই তো হবে এটুকু তো জানি আমরা ঠিক আছে তারপরে একটু বললাম একটু রিভিশন দিয়ে নিলাম ঠিক আছে এখন দেখো এখানে লম্বভাগ অতিভুজ আছে আছে না তাহলে দেখো এই যে আমরা কি বলতে পারি না যে লম্ব যদি 3x হয় তাহলে অতিভুজ হচ্ছে 4x আমরা x ধরব কেন কারণ এটা তো অনুপাত এটা কিন্তু বলা যায় না যে লম্বের মান 3 মিটার বা আর অতিভুজের মান 4 মিটার এটা অনুপাত মানে লম্বের মান 3 গুণ 6 অতিভুজের মান 8 তাও কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে তাও হবে তাই অ্যাকুরেট হচ্ছে x দিয়ে করা আর যদি কেউ যদি পুরোপুরি সংখ্যা দিয়ে করে কারণ যেহেতু বইয়ে করা আছে হবে কোনো সমস্যা নেই তাই x দিয়ে তুমি করবা যে ধরি ধরি লম্ব সমান माइनस दीब की बोल तो बाहर ऊपर स्कोर कारण अतिभुज बेर करते हुए प्लस आसत दुई बाहर ऊपर स्कोर जो फल सब गानते मन कर भूमिभागल भूमि कत आ भूमि कत आूमि रुट सेवन एक्स शेष पर्त आते थ्री बुट से कारोजिट कसर 
তার মানে জাস্ট আমরা কি দিব 1 বাই cos তাহলে 1 বাই cos যদি দেই দেখো cos ছিল √7/4 তাহলে এটা কি করব 7/4/√7 কোসেকে কার বিপরীত কোসেকে sin এর বিপরীত sin কি ছিল 3/4 তাহলে 3/4 এর বিপরীত কি হবে 1/sin a তাহলে 3/4 এর বিপরীত কি হবে 4/3 ক্লিয়ার বুঝছো এর সবগুলো आंसर সব অনুপাত কিন্তু বের হয়ে গেল sin এ তো 3/4 দাওয়াই আছে cos হচ্ছে √7/4 তারপরে tan হচ্ছে 3/√7 cot হচ্ছে √7/3 seg হচ্ছে 4/4 হচ্ছে √7 তারপরে তারপরে হচ্ছে cosec এ হচ্ছে তোমার 4/3 clear সবাই বুঝছো সবাই পারবা কোনো ভেজাল আছে খুব ইজি না এখানকার ত্রিকোণমিতির क्वेश्चन গুলো খুব ইজি এইভাবে করে তুমি সবগুলো आंसर বের করে ফেলতে পারবা ठीक है सर ओके ये पढ़े चले आशी तीन नंबर चले आशी देखा जाए तीन नंबर हम्म एक ही डेवलप क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन पार बोलना सेम भावे कर दो एक ही बारे सेम भावे আমি তো বললাম যে সঠিক নিয়মে করব কি দেওয়া আছে দেখো যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে 15 কট এ ইকুয়াল আছে 8 15 কট এ ইকুয়াল কি দেওয়া আছে বলো তো 8 দেওয়া আছে তাহলে আমরা কট এ সমান কি লিখতে পারি কট এ সমান কি লিখতে পারি 8 ভাগ 15 লিখতে পারি কি পারি না পারি এ 15 টাকে জাস্ট এখানে গুণ ছিল ডান পাশে গেলে ভাগ হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে কট এ মানে এটা কি কট এ মানে কি tan ছিল tan এর উল্টা তো কট tan ছিল হচ্ছে tan অলম্ব ভুল মানে tan θ লম্ব ভাগ ভূমি তাহলে কট θ কি হবে উল্টা ভূমি ভাগ লম্ব ঠিক আছে তার মানে এটা ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি ইকুয়াল ভূমি ভাগ লম্ব आगे बारे मत भूमि लम्ब कत बोलो भूमि जो आठ है लम्ब कत पंद्रह तुम धरते पर तुम्हारे सब चे भलो धारा की, की, बोलसी? की, की, की धारा एक्स धरा যে ভূমি যদি 8x হয় তাহলে লম্ব হচ্ছে 15x আমি বলছি যে 8 আর 15 ও ধরা যায় কেন ধরা যায় কারণ বইয়ে দেওয়া আছে এইভাবে করে তুমি ধরতে পারো কোনো সমস্যা নাই তবে এইভাবে করে করাটা বেটার আচ্ছা তাহলে ভূমি আর লম্ব দেওয়া আছে এইখান থেকে আমরা কি প্রতিভুজের মান বের করতে পারবো কি পারবো না তোমরা আমাকে বলো প্রতিভুজের মান বের করতে পারবো অবশ্যই পারবো প্রতিভুজ সমান কি ছিল রুট লম্ব স্কয়ার যোগ ভূমি স্কয়ার তাহলে এই যে লম্ব যে আছে এই লম্ব আর এই যে ভূমি যে আছে এই মানগুলো যদি বসায় দিই লম্বের মান কত ফিফটিন এক্স দিয়ে স্কোয়ার প্লাস ভূমির মান কত এইট এক্স দিয়ে স্কোয়ার তাহলে কত আসে দুইশো পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস আটের স্কোয়ার হচ্ছে চৌষট্টি এক্স স্কোয়ার বুঝছো তারা যাচ্ছে তাহলে দুইশো পঁচিশ আর চৌষট্টি যোগ করলে কত আসে लम्बुजारम्बुजारे लम्बुजी कत তাহলে সাগরে লবণ নতি দিয়ে আমরা কি সাইন থিটার মানটা বের করে ফেলছি ঠিক আছে আরেকটা কিসের মান বের করতে বলছে সেক থিটা সেক এ 
সেকে সমান সেক কার উল্টা বলো সেক কার উল্টা কসের উল্টা না সেক হচ্ছে কসের উল্টা কস ছিল কবরে ভূতী কবরে ভূতী তাহলে কবরে ভূতী মানে কস থিটা ইকুয়াল ভূমিভাগ অতিভুজ তাহলে ভূমিভাগ অতিভুজের উল্টা যদি করো অতিভুজ ভাগ ভূমি হবে কারণ কস থিটা যেহেতু অপোজিট এটা তাহলে অতিভুজ ভাগ হচ্ছে ভূমি অতিভুজে মান কত পাইছিল সেভেন্টিন এক্স আর ভূমিতে কত দেওয়া আছে এইট এক্স 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 কাটা গেলে তোমার থাকে কি সেভেনটিন ভাগ এইট এইটাই তাহলে এই দুটাই আমাদের অ্যান্সার তাই না ক্লিয়ার বুঝছি সহজ সবাই পারবো ক্লিয়ার আচ্ছা তুলে নাও সমস্যা নাই ওকে এবার চলে আসো চার নাম্বারে চলে আসো দেখো চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা একেবারে ইজি দেখো এখানে কি বলছে এবিসি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আছে এই সমকোণী ত্রিভুজের কোন সি হচ্ছে এক সমকোণ এবিসি একটা সমকোণী ত্রিভুজ দেওয়া আছে যে দেওয়া আছে এবিসি এবিসি সমকোণী ত্রিভুজের কোন সি ইকুয়াল এক সমকোণ কোন সি সমকোণ মানে কি এক সমকোণ এটা দেওয়া আছে তাই না তো আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকি যেটার এই একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম তাহলে যেটার কোন সি হচ্ছে সমকোণ আর এখান থেকে কোন এ বি সি হচ্ছে ইকুয়াল থিটা তার মানে আমরা বলতে পারি এ বি আর সি সি কোনটা হচ্ছে সমকোণ সি কোনটাকে সমকোণ বলছে আর এ বি সি ইকুয়াল থিয়েটার মানে এই কোনটাকে থিয়েটার বলছে এই কোনটা হচ্ছে থিয়েটার ঠিক আছে এই অবস্থা তো আমাদের কি কি দেওয়া আছে দেখো যে দেওয়া আছে আর কি কি দেওয়া আছে দেখো এখানে এ বি এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টিন সেন্টিমিটার এ বি এর মান দেওয়া আছে থার্টিন সেন্টিমিটার এ বি এ বিটা তো হচ্ছে অতিভুজ ওকে আচ্ছা বিসি বিসি সমান কত দেওয়া আছে বারো সেন্টিমিটার বারো সেন্টিমিটার মানে দুইটা বাহু কিন্তু দিয়েই দেওয়া আছে আর এ বি সি ইকুয়াল থিয়েটার এ বি সি সমান থিয়েটার দেওয়া আছে কোন এ বি সি সমান হচ্ছে থিয়েটার দেওয়া আছে তো এগুলোর মানগুলো বের করতে বলছে আমার যে দুইটা বাহু দেওয়া আছে দুইটা বাহু দিয়ে কাজ চলবে নাকি আরেকটা বাহু বের করতে হবে অবশ্যই আরেকটা বাহু বের করতে হবে আরেকটা বাহু আগে বের করে নিব আমরা তো আরেকটা কোন বাহু সেটা এ বি দেওয়া আছে আর বিসি দেওয়া আছে তাহলে এসি দেওয়া নাই এসিটা কি অতিভুজ না এসিটা হচ্ছে এই যে এই কোনে বিপরীত বাহু মানে লম্ব লম্ব বের করতে হইলে আমাদের সূত্র কি পিথাগোর আছে সূত্র অনুসারে পিথা গোরাসের लम्ब स्कोर समान जो अतिभुज आतिभुज मान हम ए स्कोर माइनस बीसि स्कोर ये लिखते অতিভুজের উপর স্কোয়ার মাইনাস আরেকটা লম্ব বা ভূমি যেটা থাকবে তাহলে এখানে ভূমির উপর স্কোয়ার করে দিলেই আমরা লম্ব পেয়ে যাব তাহলে এখানে কত পাচ্ছি থার্টিনের উপর স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভের উপর স্কোয়ার বলো থার্টিনের উপর স্কোয়ার করলে কত আসে তেরো আর তেরো গুণ করলে একশো উনসত্তর বারো এর বারো আর বারো গুণ করলে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে রুট থাকে পঁচিশ তার মানে এসি এর মান হচ্ছে পাঁচ আর কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারবে যেটারই মান বের করতে বলো আর পারবে কারণ তোমার তিনটারই মান বের হয়ে গেছে অতিভুজের মান ভূমির মান আর এখানে তুমি লম্বের মান বের করে ফেলছো আর কেউ ঠেকাতে পারবে কেউ ঠেকাতে পারবে না সাইন থিটার মান বের করতে বলছে কি করবা বলো সাইন থিটার মান বের করতে বলছে এখন করতে পারবো না এখানেই লিখে দিই দেখা যাচ্ছে তো হ্যাঁ তাহলে সাইন থিটার সমান তুমি কি লিখতে পারো সাইন থিটার সমান দেখো সাইন থিটার সাইন থিটার হচ্ছে লম্ব ভাগ অতিভুজ লম্ব সাগরের লবণতি এই যে এটা হচ্ছে লম্ব লম্ব হচ্ছে এসি ভাগ অতিভুজকে অতিভুজ হচ্ছে এ বি এসি ভাগ এ বি তাহলে এসি এর এসি এর মান কত 
भूमि भाग अतिबुज भूमि लम्ब और ये बीसिटे भूमि तरह बीसि भाग ए लम्बाभूमि लम्ब मान एसिमि मान चले जाचाई करते सत्य सत्य क्या समकोणी त्रिभुज मान रुट थ्री देखो तो विपरीत बाहु एक विपरीत बाहु मानी तो बुजते क्वेश्चन टेन एक्ल रुट थ्री ख्याल समान बाहू आय कत पावा शेष कर देखो 
root x square plus root 3 r square minus 3 x square. तार माने आशे root 4 x square. Root 4 के कोले 2 आशे x square ए root कोले x आशे भे. तार माने twice x. इधर मान होचे twice x. तो इधर मान twice x. इधर दिया हमारे राशुले की लाभ. पी के लाभ. देखो a two पर जो तो जा दवा आशे a two पर जो तो हम रखें तो तीन टा बाहुर मानी बेर कोले पर से. आमादे तीन टा बाहुर मान बेर कोले जेकुनो किसो जाचा ही बा जेकुनो किसो मान बेर कोले बंदे पार बो. इटे होते शुभिदा. अगर उन्हें जाचा ही कोले बताए ना तार माने जाचा ही कोले बाम पक्खा डान पक्खो इक्वल होता है हमें. तो लामरा जो दी बोली बाम पक्खो. बाम पक्खे क्या है से देखो. बाम पक्खे आसे root three sine cosine. root three sine cosine. देखो तो root three sine sine माने तुम क्यों बोल बा? शागोरे लोबन होती. शागोरे लोबन होती माने sine sine इक्वल लोम्बो भाग उत BC लम्बो माने होते BC तार माने BC भाग उतिबुझ उतिबुझ के उतिबुझ होते AC ओके अब अर कॉस थीटा आते कॉस A आते कॉस A होते हैं कॉपरे भूत होती माने कॉस थीटा इक्वल भूमि भाग उतिबुझ भूमि माने होते AB और उतिबुझ होते AC तार माने AB भाग होते AC ठीक है सर अच्छा अखंड मान गुला मशाई BC एर मान कत बीसीएल मान पैसो होच्छे रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स, आर एसीएल मान कतो पैसो, ट्वाइस एक्स, एबीएल मान कतो पैसो, एबीएल मान पैसो एक्स, एसीएल मान तो ट्वाइस एक्स, तले एएक्स, एएक्स काटा, एएक्स, एएक्स काटा, अखों देखो तो रूट थ्री या रूट थ्री गुन को ले किया शे थ्री, आर टू आर टू गुन को ले कतो देखो ए पासे थ्री बाई फोर आते हैं वो डान पक्के हो किया थे डान पक्के हो थ्री बाई फोर आते हैं तार माने अतः उपतिति शुद्धतो यही शुद्धता जाता ही होल शुद्धता जाता ही मिलता है कारण कि ए पासे जब मांटा आते हैं ए पासे मांटा हो थ्री बाई फोर ही आश्चर्य बंदे बाम पासे मांटा हो थ्री बाई फोर आश्चर्य क्ल ताली किन्तु है जब है आरती से कोटता होगा ना क्लियर अच्छा ठीक है से तू ले रहा हूँ शोभा तू ले रहा हूँ सुंदर कोटी तू ले रहा हूँ ओके ठीक है से पॉरे पॉरे क्वेश्चन है चला जाए पॉरे क्वेश्चन टाइम होते हैं अखंड के प्रमाण करो प्रमाण करो बोल से प्रमाण करो प्रमाण करो देखो खूबी सुंदर एक तो देखते बात सो ये कौन नंबर प्रश्न हो गया थे कौन नंबर प्रश्न प्रमाण करते पार बोला हमरा शोभे पार बो जी कौन नंबर प्रश्न अच्छा हम तो कि शूत्रों गुला मने ऐसे तो ना कि भूले किसो शूत्रों गुला की चीलो वो ये कुंडा का रूल टा मने ऐसे जे साइने रूल टा होते कोसेक कोसेक के रूल टा साइन हाँ साइने रूल टा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन कोसेक स्क्वायर माइनस पॉट स्क्वायर वन मोने थक मोने रखता होगा भी शूत्रों के लिए मोने रखता होगा इग्लो पुट्टी लेकिन तो शूत्रों के लिए मास्क शूत्रों तो मुगस्तो करते होगे एक तो डुक शोमाई कले दिखते होगे पास दस मिनट मैक्सिमम दस मिनट शूत्रों मुगस्तो � प्लस प्लस हो चुका वन बाय कोसेक स्क्वायर इक्वल वन अच्छा इधर बाम पक्को डाम पक्को प्रमाण करते हो सर तो लो बाम पक्को टाइम रह लिखें चलिए बाम पक्के की दवा से बाम पक्को शोमन वन भाग सेक स्क्वायर ए प्लस वन भाग कोसेक स्क्वायर ए बोलो सेक स्क्वायर ए वन भाग सेक स्क्वायर ए इधर जो दवा आते हैं इधर म सेकेर उल्टा टा की किसे रूल्टा सेक्स थिलो कौसे रूल्टा कौसे रूल्टा सेक्स थिलो मने ऐसे कौसे रूल्टा सेक्स थिलो किंतु स्क्वायर आसे ताले की कौसे स्क्वायर होगे वन बाय सेकेर स्क्वायर मने ताले कौसे स्क्वायर होगे ताले इखने हम लोग कौसे स्क्वायर दी दी वो जो कौसे स्क्वायर है अब � हमार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इटे कौन शूत्र चिलो इटे माने की चिलो इटे माने की चिलो वन चिलो ना तो वन शेष तो ये डांपक्कू तो वन ही है से तो हमारे बांपक्कू शोमन डांपक्कू को मानी तो 
क्लियर बुझ सबा क्लियर ए रखम सहज ये लाइट बार लिखे दीते अतए ये समान ये प्रमाणित लिखे दीते मजा पाबा देखो अंकुर तो अनेक मजा दू लाइन अंक शेष एटा उल्टा जे हाँ शेखर उल्टा शेखर उल्टा हे कस हाँ आर आसे उल्टा हम सैन स्कोर आईन स्कोर कस सैन स्कोर कस स्कोर मिले तो शेष ये हम मजार अंक होते ही तीखन मिले क्योंकि अनेक मजा अनेक मजा अनेक सहज आ कि सबसे बड़ो कथा जो अनेक सहज अच्छा ख नम्बर चले आसो ख नम्बर देखो कि बोल से जो वन ब कस स्कोर माइनस वन बट स्कोर ए अच्छा ख नम्बर इटा दीब हम वामपक्ष ना वामपक्ष वामपक्ष वन बस स्कोर ए माइनस एट अच्छा कसर अपोजिट कि मन आते कसर अपोजिट कि कसर अपोजिट से सेक स्कोर ए कटर अपोजिट तो टेन एट सब ही मन थार कथा मजार विषय जिन तुम मन रखते सब अंक तो कराई दी पैरा खा कि पैरा खा कि सब अंक तो कराई दीछे देखो वन भाग उदाहरण अंक उदाहरण इम्पोर्टेंट अंक कर दीब समस्या नहीं अनुसरण पर उदाहरण इम्पोर्टेंट अंक कर दीब जो परीक्षा आ बामपक्ष बामपक्षे आज वन बन स्कोर माइनस वन बन स्कोर ओके क्यों सैन स्कोर रूलता कि सैन स्कोर रूलता हे कोसे स्कोर और टेन स्कोर उल्टा कि हे कट स्कोर मैं कि कोसे स्कोर माइनस कट स्कोर इक्ुअल कत वन यटाई कथा आ डान पक्षे सहज ना सहज ना अवश्य सहज तेल ये छय नम्बर ये छय नम्बर जा दिसे ये पाइस हमें सैन स्कोर प्लस कर स्कोर जो वन एटे पाइस सेक स्कोर माइनस टेन स्कोर जो वन एटे पाच कोसे स्कोर माइनस कट स्कोर जेटर मान वन मैंने तीनटे सूत्र आसने दिसे तईना मजार विषय जो तीनटे सूत्र दिए दिसे क्या अच्छा ठीक है छय नम्बर आठ ना थी एट बेसि इजी 